வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே அருமை தோழர்களே பெற்றோர்களே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே உங்களை மீண்டுமாக இந்த வான்வழி வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளிலிருந்து ஒரு புதிய தொடராக விசுவாச வீரர்கள் ஹீரோஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் என்ற தலைப்பில் நற்செய்தி உங்களுக்கு நான் கொடுக்க இருக்கிறேன் முதலாவது விசுவாசம் என்ற அந்த வார்த்தையை எனக்கு தெரியும் அது என்னிடத்தில் இருக்கிறது அது ஒரு புதிய விஷயம் அல்ல என்ற ஒரு கற்பனையான ஒரு மனோபாவம் ஒவ்வொரு கிறித்தவர்களுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு வேத மாணவர்களுக்குள்ளும் இருக்கிறது உண்மையிலேயே கடைசி சொட்டு பெற்றோரில் வண்டி ஓட்டக்கூடிய அந்த வாலிபன் வண்டி எந்த நேரத்தில் நின்று விடும் என்று கவலையோடு அடுத்த பெட்ரோல் பங்கை நோக்கி வண்டி செலுத்துகிறான் அதுபோல் நம்முடைய விசுவாசம் நாம் நினைக்கிறத விட அதிகமாக குறைவாக தான் இருக்கும் அடுத்த பெட்ரோல் பங்கை தொட முடியாத நிலையில் நம்முடைய மனமும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் இருக்கிறது சகோதர விசுவாசம் என்பது நமக்குள்ளே நாமே உற்பத்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு செயல் அல்ல யூ கே நாட் பம்ப் இட் அவுட் யுவர் ஓன் ஃபேத் பூமி நடியில் உள்ள தண்ணீரை துளை போட்டு உறிஞ்சி எடுப்பது போல விசுவாசத்தை நாம் உறிந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாது விசுவாசம் என்பது தேவனுடைய வார்த்தையினால் வருகிறது அது மனித முயற்சினாலோ செயலினாலோ அல்லது அதை நம்புவதனாலோ வருவதில்லை தேவனுடைய வார்த்தையின்படி வாழ்வதனால் வருகிறது ரோமர் கழுதிய நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் படிக்கிறோம் ஆதலால் விசுவாசமானது கேள்வினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினால் வரும் இந்த வசனத்தை ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தால் பல விஷயங்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிவிட முடியும் இழந்து விட முடியும் முதல்ல நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அந்த வசனத்தில் ஆதலால் ஆங்கிலத்தில் தேர் ஃபோர் இந்த இடத்துல ஆதலால் என்ற அந்த சொல் நீங்கள் எவ்வளோ முயற்சி எடுத்தாலும் அது வராது ஆதலால் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய முயற்சி எங்கே இருக்கிறது என்றால் விசுவாசம் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்பதனால் வருகிறது இப்பொழுது உங்களுக்கு பதில் புரிந்திருக்கும் தேர் ஃபோர் ஃபெய்த் கம்ஸ் பை ஹியரிங் ஹியரிங் ஆஃப் த வோர்ட் ஆஃப் காட் என் அன்பு செல்வங்களே மாணவ கண்மணிகளே நீங்கள் விசுவாசத்தை வரவழிக்கும் நுட்பத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் விசுவாசத்தில் வீரர்கள் ஹீரோஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் என்ற அந்த தலைப்பில் இந்த ஹீரோ என்ற வார்த்தை நம்ம சாதாரணமாக பயன்படுத்தினாலும் அது வந்து ஒரு கிரேக்க சொல் ஹீரோ இட்ஸ் நாட் அ இங்கிலீஷ் வேர்ட் இட்ஸ் அ கிரீக் வேர்ட் சகோதர இந்த ஹீரோ என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன பொதுவாக வேஷம் கட்டி ஒரே நேரத்தில் வெறும் கையால் இருபது பேர் அடிக்கிற சினிமா நடிகனை நாம் என்ன சொல்கிறோம் ஹீரோ என்று சொல்கிறோம் அவனுக்கு தலையில் முடியல ஆனால் ஒரு விக்கு வச்சுருக்கான் அவன் யாருமே அடிக்கிறது இல்லை சும்மா கையால் ஆக்ஷன் பண்ணுறான் அவனை துப்பாக்கியில் சொட்டால் கூட பயத்த பிடிச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி நல்லாயிரதாக காட்டுவாங்க நம்ம பொதுவாக ஹீரோ ஹீரோயின்லாம் நம்ம சொல்லும்போது அதாவது முகமுடி அணிந்து கொண்டு அல்லது முக அலங்காரம் செய்து கொண்டு ஆங்கிலத்தில் மேக்கப் செய்து கொண்டு இருக்கிற மனிதனை நாம் வந்து ஹீரோ என்று நினைக்கிறோம் உண்மையில் ஹீரோ என்பவன் யாருன்னு கேட்டால் அவன் எந்த விதமான பயிற்சி இல்லாமல் எந்த விதமான முயற்சி இல்லாமல் 
ஒரு கோலியாத்தை போல ஒரு தாவிதை போல ஒரு ஆடு மேய்க்கிற ஒரு சின்ன பையன் காலமெல்லாம் போர் பயிற்சி பெற்ற கோலியாத்த ஒரே ஒரு குழாங்கல்லால் அவன் வீழ்த்தி விட்டான் அவன் தான் ஹீரோ ஹீரோனா என்ன அர்த்தம்னா தன் எதிரியின் பலத்தை அனாசியமாக எந்த விதமான பயம் இல்லாமல் வெற்றி கொள்கிறானே அவன் தான் ஹீரோ எந்த ஒரு பயிற்சியோ முயற்சியோ பழக்கமோ வழக்கமோ இல்லாமல் தேவனுடைய வார்த்தினாலே ஜெயித்தான் பார்த்தீங்களா அவன் தான் ஹீரோ இன்றைக்கு நாம் படிக்கிற இந்த தலைப்பு விசுவாச வீரர்களை ஹீரோஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் என்ற தலைப்பில் நம்ம படிக்கிறோம் இன்றைக்கு தொடங்குகிற இந்த பாடம் பல அடுக்குகளாக இருக்கிறது நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் உங்கள் வாழ்வை மாற்றம் நம்பிக்கையை உண்டாக்கும் நீங்கள் மகிழ்ச்சி உள்ள கிறித்தவர்களாக வாழ்வதற்கு உதவி செய்யும் பாவத்தை விட்டு நீதியை நேசிக்கும் வல்லமை உங்களுக்கு உண்டாக்கும் நீங்கள் உங்கள் பெற்றோரோடு உங்களுடைய நண்பர்களோடு நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கேட்பதோடு படிப்பதோடு விட்டு விடாமல் பழக்கத்துக்கு நீங்கள் அதை கொண்டு வர வேண்டும் அதாவது நான் உங்களை கேட்குறதெல்லாம் ஒரு ஹீரர் கேட்கிறவராக மட்டும் நான் உங்களை பார்க்க விரும்பலை நீங்கள் கேட்டு அதன்படி செய்கிறவர்களாக நடக்கிறவர்களாக நாட் ஓன்லி ஹியரர் பட் டூயர் அப்படி இருந்தால் நீங்களும் கூட விசுவாச வீரர்களாக இருக்க முடியும் சகோதரர்களே விசுவாச வீரர்களை பற்றிய ஒரு பட்டியல புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம தேடுறதா இருந்தால் எபிரேயருக்கு எழுதிய நிருபம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் பட்டியல் போட்டு ஏறக்குறைய ஒரு பதினாறு வீரர்களை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் ஆனால் முன்னுரையாக இந்த நாளில் நான் உங்களை பார்த்து கேட்குற உங்களுடைய விசுவாசத்தை பற்றி அந்த விசுவாச அறிவை பற்றி விசுவாசம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி ஒரு தெளிவுக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் நம்ம ஊரில் ஒரு கதை உண்டு ஒரு காகம் தாகத்தினால் அலைந்து திரிந்து கடைசியில் ஒரு பானையில் கொஞ்சோண்டு தண்ணீர் அடியில் இருக்கிறத பார்க்கிறது அடியில் இருக்கிற தண்ணீர் மேலே உட்கார்ந்துருக்கிற காகத்தின் மூக்கண்டை வர வேண்டுமானால் என்ன செய்யலாம் என்று அது யோசிக்கிறது அது போய் கற்களை பொறுக்கி கொண்டு வந்து அது பானையில் போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது அப்பொழுது தண்ணீர் மேலே ஏறி காகம் குடிக்கும் அளவுக்கு வருகிறது நம்ம சின்ன வயதிலிருந்து நம்ம இதை படிச்சுருக்கோம் இதை கேட்டிருக்கிறோம் நம்ம புரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஆனால் எவ்வளோதான் புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் ஒரு மகிழ்ச்சியோடு அதை முடித்து கொள்கிறோமே தவிர காகத்தினுடைய விஞ்ஞான அறிவை நாம் உணர்வது இல்லை கீழிற்கும் தண்ணி மேலே ஏற வேண்டுமானால் தண்ணீருக்கு அடியில் தண்ணீரை விட வெயிட் அதாவது கனமுள்ள பொருள் கீழே இருந்தால் தான் தண்ணீர் லேசாக மேலே ஏற முடியும் அது ஒரு விஞ்ஞான நுட்பம் இதை காகத்தின் கதையாக நாம் படித்தாலும் விசுவாச விஷயத்திலும் நாம் படி தான் பார்க்கணும் நம்முடைய விசுவாசம் ஒரு காலியான பானையில் கொஞ்சமாக இருக்கிற தண்ணீரை போல் இருக்கிறது இப்பொழுது அந்த தண்ணீரை மேலே கொண்டு வர வேண்டுமானால் என்ன செய்யலாம் எதை கொண்டு அதை மேலே தூக்கலாம் தேவனுடைய வசனத்தை அந்த விசுவாசத்தோடு சேர்க்கும்போது தேவனுடைய வசனத்தை காலியான அந்த பானைக்குள்ளே கல் விழுந்தது போல தேவனுடைய வசனம் உங்கள் இறுதியத்தில் எவ்வளோ விழுகிறதோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு விசுவாசம் மேலே எழும்பி வரும் நான் சொன்னது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்பொழுது இரண்டு குருந்தியர் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் புதிய ஏற்பாட்டில் இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது பக்கம் கவனிங்க பேனால் அடி கொண்டுடுங்கள் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ என்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள் என்ன சொல்கிறாரு பர்சு தாவியானவர் டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் வெதர் யூ ஹவ் ஃபெய்த் இங்கே தான் பிரச்சனையே இருக்கு நம்ம எல்லாரும் ஆட்டு மந்த மாதிரி ஆ எனக்கும் விசுவாசம் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தலையாட்டிகிட்டு இருக்கோம் பைபிள் கையில் இருக்கலாம் சபைக்கு போகலாம் 
இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய ரட்சகர் என்று நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் இருக்கிறதா நீங்கள் விசுவாச வீரர்களாக இருக்கிறீர்களா சாதனை மனிதர்களாக இருக்கிறீர்களா வாழ்க்கையை ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்களா அனுபவிக்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்களா இல்லை அதாவது பிளேட்டை கீழே வச்சுட்டு சாப்பாடுதில் இல்லைனா எப்படி நீங்கள் சாப்பிட முடியும் டேபிளில் உட்காந்துருக்கீங்க பிளேட் வச்சாச்சு சாப்பாடு இல்லை அது மாதிரி விசுவாசம் இல்லாமல் நம்ம எவ்வளோ உட்கார்ந்தாலும் உண்ண முடியாது வாழ முடியாது உடுக்க முடியாது பிழைக்க முடியாது என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ வென்று உங்களை நீங்களே சோதித்தறியுங்கள் நம்ம வீட்டுக்கு எலக்ட்ரிஷியன் வராரு இந்த பக்கத்தில் இந்த லைட் எரியலன்ன உடனே அவர் டெஸ்டர் வச்சு நீங்கள் லைன் வருதா கரண்ட் வருதான்னு சோதித்து பார்க்குறார் அந்த வார்த்தை தான் டெஸ்ட் அப்படின்னா சோதித்தறிதல் எத்தனையோ விஷயங்களை நம்ம சோதித்தறிகிறோம் நமக்கு ஜுரம் இருக்கிறத இல்லைன்றத அந்த தெர்மோமீட்டர் மூலமாக சோதித்தறிகிறோம் நம்முடைய இறுதிய துடிப்பை ஸ்ட்ரெத்தஸ்கோப் மூலமாக சோதித்தறிகிறோம் நம்முடைய பார்வையை சோதித்தறிகிறோம் வாசனையை சோதித்தறிகிறோம் இது இன்னது என்று மூக்கினால் உணர்கிறோம் சத்தத்தை சோதித்தறிகிறோம் இது இன்ன சத்தம் இன்னாருடைய பேச்சு அவங்க தான் அதை சொன்னாங்க அப்படின்றத நம்முடைய காது சோதித்தறிகிறது நம்முடைய உடலில் உள்ள ஐந்து உணர்வுகளால் நாம் எல்லாவற்றையும் சோதித்தறிகிறோம் வி டெஸ்ட் த்ரூ அவர் பாடி வித் த ஃபைவ் சென்சஸ் சோதித்தறிதல் என்று அந்த கருத்து உங்களுக்கு விளங்குதா விசுவாசத்தை நீங்கள் சோதித்தறியுங்கள் என்று சொல்கிறார் வி நோ வாட் டு டெஸ்ட் ஹவு டு டெஸ்ட் இன் அவர் ஃபைவ் சென்ஸ் ஆஃப் பாடி பட் ஹியர் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் சேஸ் டெஸ்ட் யுவர் ஃபேத் உங்களுடைய விசுவாசத்தை சோதித்தறியுங்கள் இப்போ விசுவாசத்தை சோதித்தறிகிற ஆள் தனக்குத்தானே ஒரு பரீட்சை வைத்துக் கொள்கிறார் அந்த பரீட்சையின் மூலமாக தான் அது சரியாக இருக்கா இல்லையான்றத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் உதாரணமாக பரீட்சை எழுத விரும்புகிற பிள்ளைகள் தங்களுக்கு தாங்களே சின்ன பரீட்சை வச்சு கேள்விகள் பதில்கள் எல்லாம் தயார் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்குறோம் வாகனம் ஓட்டுகிறவர்கள் உட்கார்ந்த உடனே பிரேக் இருக்கா இல்லையான்றத முதல்ல பார்த்துக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த வண்டி ஓடணும் நிறுத்தணும் சோதித்தறுதல் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பண்பாடாக ஒரு பகுதியாக நாம் எப்பொழுதும் செய்கிற ஒரு வேலையாக தான் இருக்குது எல்லாருமே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு புதிய பேனா வாங்கினா இயல்பாக மனிதர் என்ன செய்கிறான் தெரியுங்களா அங்கே ஸ்கிரிப்ளிங் பேட் கிறுக்குகிறதுக்குன்னு ஒரு பேப்பராங்க ஒரு சின்ன நோட்புக் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பேனா வாங்கினாலும் அதில் கிறுக்கி பார்ப்பீங்க ஏன் கிறுக்கி பார்க்குறீங்கன்னா அது எழுதுதா இல்லையா அப்படியே எழுதுனா அச்சு கணக்கில் எழுதுதா அல்லது லேசாக எழுதுதா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் எந்த ஒரு பானத்தை குடிக்கிறதா வச்சுங்க அதனுடைய டேஸ்ட்டை முதல்ல ருசிக்க நாம் முதல்ல டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் எல்லாவற்றையும் நம்ம சோதித்து பார்க்குறோம் சகோதர வாழ்க்கையில் விசுவாசத்தை சோதித்து பார்க்கும் உரிமையை கடவுள் நமக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் அதாவது நான் சொல்கிற உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கிறதா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் அதை சோதித்து பாருங்கள் நம்ம பாக்கெட்டில் கையை விட்டு நம்ம கையில் பர்ஸு இருக்கா இல்லையா நம்ம பாக்கெட்டில் ஃபோன் இருக்கா இல்லையா ஞாபகம் ஒரு முதலாக தட்டி தடவி பார்த்துக்கிறோம் அது மாதிரி விசுவாசம் இருக்கா இல்லையான்றத நீங்களே ஒரு டெஸ்ட் வச்சு பார்த்துக்கணும் அதுதான் ஹீரோஸ் ஆஃப் ஃபேத் விசுவாச வீரர்கள் என்ற இந்த தலைப்பில் நம்ம படிக்க போகிற பாடங்கள் பாடங்கள் ரெண்டு குழந்தையர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ வென்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள் உங்களை நீங்களே பரீட்சித்து பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் என்று உங்களை நீங்களே அறியீர்களா நீங்கள் பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்களாக இருந்தால் அறியீர்கள் வென் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு டேக் த டெஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபெயில் 
விசுவாசம் என்பது கிறிஸ்துவனுக்குள் இருக்கிறாரா என்ற கேள்வியில் இருக்கிறது இஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இன் யூ தட்ஸ் த ப்ரூஃப் ஆஃப் யுவர் ஃபேத் இப்போ இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ளே எப்படி இருப்பார் பாக்கெட்டில் ஒரு பேனா வச்சுருக்கோம் அதை மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ளே எங்கே உட்காந்துருக்காரு நம்முடைய ஆத்மாவில் உட்கார்ந்துருக்கார் வசனமாக உட்கார்ந்துருக்கிறார் ஹவு கிரைஸ்ட் ஈஸ் இன் யூ He is in you in your soul as a word of God. Christ is the one who is the one who is the one who is the one who is the one. Sahudar, this is a good example. If you are in the same way, Jesus is the one who 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 is the one. பாருங்கள் ரெண்டு குருந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் ஏனெனில் அவர் பலவீனத்தால் சிலுவையிலே அறையப்பட்டிருந்தும் தேவனுடைய வல்லமையினால் பிழைத்திருக்கிறார் அப்படி நாங்களும் அவருக்குள் பலவீனராயிருந்தும் உங்களிடமாய் விளங்கிய தேவனுடைய வல்லமையினால் அவரோடு கூட பிழைத்திருப்போம் கிறிஸ்துவானவர் தேவனுடைய வசனத்தினாலே அவர் சிலுவையிலே பிழைத்து கொண்டார் அப்போசர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்களும் தேவனுடைய வல்லமையினாலே பிழைத்திருக்கிறோம் அதுபோல கொருந்தியர்களும் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய வல்லமையினாலே பிழைத்திருக்க வேண்டும் நாம் தேவனுடைய வல்லமையினால் காக்கப்பட வேண்டுமானால் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும் ஆகவே விசுவாசம் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கக்கூடியதாகவும் நம்மை உயர்த்தக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது இப்பொழுது ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஆதலால் கவனிச்சிங்களா தேர் ஃபோர் ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் இந்த இடத்துல கேள்வினாலேனா கொஸ்டின் என்ற வார்த்தை இல்லை கேட்கிறதுனாலே விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினால் வரும் அப்போ தேவனுடைய வசனத்தை நாம் உணரும் போது அது நமக்கு விசுவாசமாக மாறுகிறது ஆஸ் யூ ஆர் ஹியரிங் த வோர்ட் ஆஃப் காட் த வோர்ட் ஆஃப் காட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் இன் யூ ஆஸ் ஃபேத் காகம் குடத்தில் உள்ள கொஞ்சம் தண்ணீரை மேலே ஏற்றும்படி புத்திசாலித்தனமாக கற்களை போட்டு தண்ணீரை மேலே கொண்டு வந்தது போல வாழ்க்கையில் காலியாக இருக்கிற நம்முடைய ஆத்மாவுக்குள்ள வசனத்தால் நாம் போட போட நிறைய நிறைய விசுவாசமானது நமக்கு மேலே ஏறி வரும் விசுவாசம் மேலே வந்து சேரும் நாம் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்க முடியும் இப்பொழுது ஒரு முக்கியமான தகவலை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த ஹீரோ என்ற வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஆனால் விசுவாசம் என்ற வார்த்தை நம்ம வந்து நம்முடைய தமிழ் மொழியில் என்ன சொல்வது அங்கே என்ன போடுவது என்று தமிழ் மக்கள் வேதாமத்தை மொழிபெயர்க்கும் போது பல யோசனைகளை செய்தாங்க காரணம் அந்த ஃபெய்த் என்ற ஆங்கில வார்த்தையை தமிழில் கொண்டு வருவது மிகவும் சிரமமாக இருந்தது காரணம் என்னென்னா கிரேக்க மொழியில் அந்த ஃபெய்த் என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கும் விசுவாசம் என்ற தமிழ் வார்த்தைக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டியோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வார்த்தை பிஐஎஸ்டிஇஓ அதாவது பிஸ்டியோன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது இது ஒரு கிரீக் வேர்டு இந்த வார்த்தையை எப்படி மொழிபெயர்ப்பது அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் ஃபெய்த்துன்னு கொண்டு வந்தாங்க இந்த பிஸ்டியோன்ற வார்த்தையை தமிழில் எப்படி கொண்டு வருவது அப்படின் போது அங்கே விசுவாசம் கொண்டு வந்தாங்க இப்போது ஆங்கிலத்தில் ஃபெய்த்துன்ற ஒரு வார்த்தையும் இருக்குது ட்ரஸ்ட்டுன்னு ஒரு வார்த்தையும் இருக்குது ரெண்டுக்கும் ரொம்ப பெரிய வேறுபாடு இருக்குது இப்போது ட்ரஸ்ட்டுன்னு சொன்னால் அது ஃபெய்த்து கிடையாது ஃபெய்த்துன்னு சொன்னால் அது ட்ரஸ்ட்டு கிடையாது அப்போ இந்த வேறுபாடை தெரிஞ்சுக்காமல் நாம் அந்த சொல்ல புரிந்து கொள்ள முடியாது அதாவது விசுவாசம் என்ற சொல்லுக்கும் நம்பிக்கை என்ற சொல்லுக்கும் வேறுபாடு இருக்கு 
இப்போ நான் சொன்னால் அப்படி பட்டுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க விசுவாசம் என்ற சொல் எப்பொழுதும் தேவனை காண்பிக்கும் நம்பிக்கை என்ற சொல் எப்பொழுதும் மனிதனை காண்பிக்கும் யூ வில் கேட்ச் லைக் எ ஃபயர் இஃப் யூ லிசன் கேர்ஃபுல்லி வென் யூ டாக் அபவுட் ஃபெய்த் இட் ஷோஸ் காட் வென் யூ டாக் அபவுட் ட்ரஸ்ட் யூ டாக் அபவுட் மேன் இப்போ நான் புரிஞ்சுருக்கோம் நான் நினைக்கிறேன் நம்பிக்கை என்பது மனிதனை காட்டும் விசுவாசம் என்பது தேவனை காட்டும் சகோதரலே நான் சொல்லக்கூடிய கருத்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ப்ளஸ் டூ மாணவராக இருக்கலாம் அல்லது தமிழில் எம்ஏ பட்டம் பெற்றவராக இருக்கலாம் தமிழில் புலமை உடையவராக இருக்கலாம் திருக்குறளை கரைத்து குடித்தவராக இருக்கலாம் தமிழ் இலக்கியங்களை நம்ம படித்தவர்களாக இருக்கலாம் நம்ம எல்லாம் தெரிந்த தமிழர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் தமிழர்கள் மத்தியில் விசுவாசம் என்ற வார்த்தை கிடையாது மொழி கிடையாது இது பைபிளிருந்து சொல்ல வேண்டியதுனால நம்ம அதை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ பைபிளை மொழிபெயர்த்ததுனால அந்த சொல்ல அங்கே கொண்டு வந்ததுனால நாமளும் பேச்சு வழக்கில் விசுவாசம் என்ற சொல்ல பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் பைபிள் தமிழ் மொழிக்கு வருவதற்கு முன்னால் தமிழ் மொழியில் இருந்த எந்த ஒரு இலக்கியத்திலும் விசுவாசம் என்ற சொல் கிடையாது காரணம் விசுவாசம் என்பது தமிழா சமஸ்கிருதமான்னு கேட்டால் ரெண்டும் கிடையாது அது ஒரு புது சொல் இப்போ உதாரணமாக நெட்டுன்னு சொல்கிறோம் நெட்டுன்னா ஒரு காலத்தில் கொசு வலையை தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் நெட்டுன்னு சொல்லும் போது இப்போ வேறு மாதிரி ஒன்று நினைக்கிறோம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நெட் இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம செல்ஃபோனை பயன்படுத்துறதுக்கான அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இயக்கம் ஒரு வலை இல்லை என்று நாம் சொல்கிறோம் அப்போ அந்த நெட்டுன்றது இந்த இடத்துல இந்த நூற்றாண்டில் இந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் மத்தியில் பேசுகிற ஒரு வார்த்தை சரி இந்த நெட்டுக்கு தமிழில் என்ன சொல்கிறான்னா இணையம் அப்படின்றான் இணைக்கிற ஒன்றாக இருக்கிறதுனால இணையம் சதில் இந்த நெட்டு எது வழியாக வருது எது வழியாக போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது சகோதரில் என்னுடைய நோக்கம் இணையத்தை பற்றி பேசுவதல்ல விசுவாசத்தை பற்றி பேசுவது அதனால் தமிழர்களாக நாம் இருந்தாலும் அந்த சொல் நமக்கு புதியது தமிழ் மொழியிலே கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை தான் விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் என்பது என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா மனிதன் மேலே போய் விசுவாசம் என்ற வார்த்தையை பேச முடியாது பேசவும் கூடாது மனிதன் மேலே நம்பிக்கை என்ற வார்த்தையை பேசலாம் நான் உங்களை நம்புகிறேன் கணவன் மனைவி நான் உங்களை நம்புகிறேன் பெற்றோர் பிள்ளைகள் நான் உங்களை நம்புகிறேன் நண்பர்கள் மத்தியில் நான் உங்களை நம்புகிறேன் ஸோ யூ கேன் யூஸ் த வேர்ட் ட்ரெஸ் பிட்வீன் மேன் அண்ட் உமன் வித் யுவர் ஃபாதர் மதர் ஃப்ரெண்ட் இன் த வேர்ல்ட் பட் ஃபெய்த் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட் இட் இஸ் பிட்வீன் த மேக்கர் அந்த கிரீச்சர் சிருஷ்டிகருக்கும் சிருஷ்டிக்கும் இடையில் இருக்கிற வார்த்தை தான் விசுவாசம் ஆதலால் விசுவாசம் தேவனுடைய வார்த்தினால் வருகிறது நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ இல்லையோ என்று உங்களை சோதித்து பாருங்கள் சகோதரர விசுவாசத்துக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நறுக்கு தெரித்தார் போல ஒரு வசனம் பாருங்கள் எப்ரவர் பதினோராம் அதிகாரம் முதல் வசனம் பாருங்க ரொம்ப அழகா அற்புதமா ரெண்டே லைன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் நம்ம எத்தனை முறை படித்தாலும் விளங்கின மாதிரி இருக்கும் ஆனால் விளங்காது இந்த இடத்துல நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி இந்த இடத்துல ஆங்கிலத்தில் எப்படி வந்திருக்குன்னா சப்ஸ்டன்ஸ் ஹோப்ட் ஃபார் சப்ஸ்டன்ஸ் ட்ரஸ்ட் ஃபார் இந்த ஹோப் ட்ரஸ்ட் ரெண்டும் ஒரு வார்த்தை தான் அதாவது கண்ணில் காணாத விஷயத்த உலகத்தில் பார்க்காத ஒன்றை 
நாம் நம்பி இருக்கிறோம் அது தேவன்தான் அதனால் நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் எவிடன்ஸ் ஆஃப் த திங்ஸ் நாட் சீன் இந்த ரெண்டு வரிக்குள்ள மனிதன் வர முடியாது அதாவது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் எது விசுவாசம் நீங்கள் தேவனை பார்த்தீர்களா அவருடைய செயல் உங்களுக்கு விளங்குமா அவர் எப்படி செயல்படுகிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் புரிகிறதா எதையும் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது தேவனை நாம் யாரும் கண்ணில் பார்த்ததில்லை அப்படியானால் விசுவாசம் என்பது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் ஒரே குழப்பமாக இருக்கும் தலைசுத்திரமாக இருக்கும் இதான் இழக்கணும் இந்த இடத்துல நம்பப்படுகிறவையில் உறுதி காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் என்பது எதை பற்றி விசுவாசத்தை பற்றி செல்போன் வச்சிருக்கிற படிக்காதவங்க கூட நெட்டு இல்லை நெட்டு வெளியே போனால் வரும் உள்ளே வராது வீட்டுக்குள்ள அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க நெட் இஸ் அ பவர் அன்சீன் பவர் சில மலை பிரதேசங்களில் நெட்டு வேலை செய்யாது அதனால தான் வீட்டை சுற்றி ஊரில் நமக்கு செல்ஃபோன் டவர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அந்த நெட்டை நமக்கு வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்காக சகோதரர் அந்த மாதிரி விசுவாசத்தை தூக்கி கொண்டு வந்து கொடுக்க வீட்டுக்குள்ள நுழைய மனிதர்களால் எந்த ஏற்பாடும் செய்ய முடியாது யூ கேன் ப்ரொவைட் த ப்ராட்பேண்ட் நெட் ஆஸ் யூ லைக் எவ்ரி வேர் But you cannot bring back faith like that into your houses. You can't do anything with your own house. If you do anything with your own house, that's all you can do. Number of people in the world, the 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 foundation, அடிதளம் போடுறாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஹீரோஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் விசுவாச வீரர்கள் என்ற இந்த தலைப்பில் இந்த பாடத்தை உங்களுக்கு நான் அறிமுகம் செய்திருக்கிறேன் நாளை பாடத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக இந்த விசுவாசம் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை கவனித்து விட்டு அந்த விசுவாச வீரர்களுடைய பட்டியலுக்குள்ள நம்ம செல்ல போகிறோம் இன்றைக்கு நம்ம கேட்டவைகளெல்லாம் ஒரு தலை சுற்றலை போல அல்லது புரிந்து கொள்ளாத ஒரு மக்களைப் போல நீங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் எழுதினவைகளை மீண்டும் வாசிங்க ஜபம் பண்ணுங்க விசுவாசத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சி எடுங்க செல்போன் கொண்டு வரல பேனா எடுத்துன்னு வரலன்னா அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் தடவி பார்த்து கை உள்ள பா உள்ளே விட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை கொண்டு வரல அப்படின்றோம் இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை தேவனுடைய வசனத்தை வைத்து தான் உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் நாளை நாம் சந்திப்போம் பிரார்த்தனை செய்வோம் பரிசுத்த நிறைந்த தகப்பனே மிக ஆழமான நுட்பமான கடினமான விசுவாசம் என்ற அந்த வார்த்தைக்குள்ள நீரங்களை நன்றாக வழி நடத்தும்படி ஜபிக்கிற நம்பப்படுகிறவையின் உறுதி காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் என்ற அந்த அர்த்தத்தை விசுவாசத்தை பற்றிய அந்த இரகசியத்தை உள்வாங்கி கொள்ளத்தக்கதாக எங்களை வழி நடத்தும் எங்கள் தோழர்களை வழி நடத்தும் எங்கள் குடும்பத்தை வழி நடத்தும் எங்கள் சமுதாயத்தை மாற்றும் கேட்ட மக்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவர் இயேசுவின் திருப்பெயரால் மிகவும் தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கிறேன் பரிசுத்து நிறைந்த எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் டு எட்டு இரண்டு கத்தாவே தேவர்களில் உமக்கு பாண்டவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாண்டவர் யார்